பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் அபிஷேக் பிலிம்ஸ் ரமேஷ் பிள்ளை வழங்கும் சசியின் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை வெற்றி நடை போடுகிறது பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு திருடா திருடி பொறி யோகி போன்ற படங்களை இயக்குன சுப்பிரமணிய சிவா சார தான் பார்க்க போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் திருடா திருடி சீடன் தனுஷோட அனுபவம் எப்படி சார் திருநாந்தடின்ற போது அவர் வந்து ஒரு வளர்ந்து வர்ற ஒரு நடிகர் அப்போ வந்து என்னென்னா அவருக்கு முதல் படம் மட்டும்தான் ரிலீஸ் ஆகிருந்தது சீடன் அப்போ ஒரு பெரிய ஸ்டார் அது அதுதான் வித்தியாசம் பட் ஆனால் நான் நம்மக்கிட்ட வந்து வித்தியாசமாக அவர் ப பயணிக்க முடியாது அவர் பேசிக் கேரக்டரும் வித்தியாசமாக பழகிறவர் கிடையாது அதனால் வந்து நமக்கு அப்படி ஒரு பெரிய வித்தியாசம் நமக்கு இல்லை எப்போதும் போல் அண்ணன் கூப்பிடுவார் அவ்வளோதான் நடிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் அவர் வந்து ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்குவார் அப்படிங்க மாதிரி அதாவது முதல் படத்துலேயே நமக்கு அவர் ஒரு சிறந்த நடிகர் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதாவது துள்ளுத மேலையில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பத்தொம்பது வயசுன்னு வைங்க முதல் காட்சி அதில் என்னென்னா ஒரு பெரிய மிலிட்ரி ரிட்டார்டாக வரணும் ஒரு ஸ்கூலில் பட் ஒரு அந்த வயசில் சும்மா ஒரு அப்படி வெள்ளை அடிச்சுட்டு தான் வருவார் நமக்கு பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப அது வந்து கிண்டில் அந்த டைமில் ஏன்னா ரொம்ப அமைச்சூராக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் சைடில் அவர் குறையாக அவர் வச்சுக்க மாட்டார் எப்போதுமே இப்போ அதாவது வந்து சில பேருக்கு தான் அது கிடைக்கும் ஆர்டிஸ்டில் வந்து பர்ஃபார்மர் இருப்பாங்க ஸ்டார் இருப்பாங்க சில பேருக்கு தான் ஆர்டிஸ்டாகவும் இருப்பாங்க ஸ்டாராகவும் இருப்பாங்க அது வந்து தனுஷுக்கு அமைஞ்சிருக்கு அதோடு இல்லாமல் தனுஷ் வந்து பெரிய ஞாபக சக்திக்காரர் ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து டைலாக் பேப்பரை பார்த்துட்டார்னா ஈஸியாக வந்து அவரே அடிச்சுட்டு வரு சிங்கிள் டேக் ஆர்டிஸ்ட் தான் அதனால் எனக்கு வந்து முதல் நாளே வந்து அவருடைய பர்ஃபார்மில் வந்து பெரிய ஈர்ப்பு இருந்தது தனுஷுங்க அதில் ஒரு டை டைலாகே நம்ம வச்சுருப்போம் அவங்க அப்போ அம்மாட்ட சொல்லிகிட்டு இருப்பார் இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து நான் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்குவேன் அப்போ நீங்கள் ஓரமாக நின்று அப்படின்ட்டு இப்படி ஒரு திறமையான பையனாக நம்ம திட்டம் அப்படின்ற ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அது வந்து நம்ம எதேச்சா அதை எழுதுனது தான் அது கூட வந்து விஜய் டிவின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இன்டர்வியூலே அவர்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க கரெக்டாக பத்து வருஷம் கழித்து ஆடு காலத்தில் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கிட்டார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு எதாச்சே நடக்கிறது தான் பட் ஆனால் நம் நம்ம சொன்ன வார்த்தை நடக்குதுங்கும் போது சந்தோஷம் தானே திருடா திருடி படம் பார்த்துட்டு செல்வரகன் சார் வந்துட்டு கோவப்பட்டாருன்ட்டு ஒரு நியூஸ் படித்தோம் உண்மையாக அப்படி செல்வரகன் ஃபிலிம் மேக்கிங் வேறு திருடா திருடி மேக்கிங் வேறு அதனால் அவர் செல்வா சார் என்ன அப்போ நினச்சிருப்பார்னா ஐயோ தம்பியை மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்டிஸ்டாக தானே நம்ம கொண்டு போனோம் இது என்ன பாட்டு டான்ஸ் அது இதுன்னு நினச்சிருக்கலாம் எனக்கு அது தகவல் தெரியல ஆனால் இப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் செல்வா சார்கிட்ட இன்றைக்கி நான் பேசிகிட்டு தான் இருக்கேன் அது சம்மந்தமாக ஒரு எதுவும் சொல்கிறது இல்லை அப்படி சொன்னாரானும் எனக்கு தெரியாது அப்படி நினச்சிருக்கலாம் வேணாம் ஆனால் அதுக்கு பிறகு படம் பார்த்துட்டு அவர் என்னை கூப்பிட்டார் அவர் என்னை கூப்பிட்டு ரொம்ப நல்ல படம் பண்ணிட்டீங்க பெரிய ஹிட்டு சிவா படம் அப்படின்னு தான் சொன்னார் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரூமர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைனா என்கிட்ட சொல்லியிருப்பார் நான் கூட வந்து படம் ச சரியாக போகாதுன்னு நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் என்கிட்ட ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஃப்ரங்கான ஒரு டெக்னீஷியன் தான் அவர் மன்மதராசா வந்து ஒரு சென்சேஷனல் ஹிட் அந்த பாட்டு அப்புறம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்களா எடுக்கும்போது அதான் அந்த பா பாட்டு வந்து நம்ம பண்ணும்போது என்ன நினச்சோம் இப்போ வந்து பா அந்த படத்தில் வந்து டூ எட்டு இருக்காது அதனால் ஒரே ஒரு டூ எட்டு எண்டில் இருக்குது அது வந்து ரொம்ப பாஸ்டாக பண்ணணும்னு நான் நினச்சேன் நான் மெலோடி பண்ணிக்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபோர்ஸான கேரக்டராக இருந்தாங்க படத்தில் அதனால் மெலோடி வந்து அந்த கேரக்டருக்கு உல்ட்டாவாக இருக்கும் அந்த கேரக்டராகவே பாட்டும் இருக்கணும்ட்டு நம்ம முடிவு பண்ணுது அதனால் ஒரு நல்ல ஃபாஸ்ட் பீட்டில் அதை நம்ம பண்ணோம் அதை பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது நிறைய பேருக்கு உண்மையாலுமே ஃப்ராங்க்கு வந்து அது யாருக்குமே பிடிக்கல அந்த பாட்டு அப்புறம் என்னென்னா அந்த படத்தை நம்ம வந்து பாட்டை கடைசியாக தான் ஷூட் பண்ணோம் அதை நம்ம படத்தை போட்டு பார்க்கும்போது என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த பாட்டு வேணாம் நாங்கள் படம் நல்லா இருக்குது சார் அதனால் அந்த பாட்டும் தேவைப்படாது படமே நல்லா தானே இருக்குது ஏன் அந்த பாட்டை உள்ளே போட போகிறீங்கன்னா நாங்கள் அப்புறம் நம்ம தான் வந்து என்ன சொன்னோம்னா இல்லைங்க அவங்க வந்து லவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு ஃபினிஷிங்காக எனக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒன்று வேணும் அப்படின்னா அது அப்புறம் அதுக்கு பிறகு ப்ரொடியூசர் வந்து சரிப்பா நீ ஆசைப்பட்ற நீ போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடு ஏன்னா க நாளைக்கு வந்து இல்லை அந்த பாட்டு வந்து நான் நான் எடுத்துருக்கணும் சார் எடுத்துருக்கணும் சார் என்ன நீ சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு சொன்னார் அப்புறம் போய் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டோம் அதுக்கு பிறகு அது சென்சேஷனல் ஆகிடுச்சு ஆனால் பாருங்கள் தனுசாருக்கு எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மன்மதராசா சூப்பர் ஹிட் ஆகும் அதுக்கு பிறகு பார்த்தா
மாரதி ராஜா சார் அப்போ பீக்கில் இருக்கார் என்னென்னா பாரதி ராஜா பேரில் இருக்குதே ஒரு கரக்கடை வச்சிருக்காரு அப்போ பாரதி ராஜா சாருக்கு தெரிஞ்சவராக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ரெப்பாக இருக்கிறதால எப்போதும் ஒரு புது கடை ஓப்பன் பண்ணிட்டாலே நம்ம அங்கே போய்ட்டு நம்ம மருந்தை விற்கிறதுக்காக போய் பேசுவோம் அது பேசும்போது அவர்கிட்ட நீங்கள் என்ன அப்படின்னும் போது நான் பாரதி ராஜா அபிமானி அவர் படத்தில் சின்ன சின்ன கேரக்டர்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நம்மகிட்ட சொல்கிறார் அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் சார் இவரை பிடிச்சி பாரதி ராஜாக்கிட்ட சேர்ந்துடலாம் ஸோ ஒரு சாதாரண ஒரு ஐடியா தான் அது அப்புறம் அவர்கிட்ட நம்ம பழகிறோம் பழகி உண்மையிலுமே அந்த கடையில் போய் நான் ரெண்டு மூணு வருஷம் வேலை செஞ்சேன் நான் ட்ரிப்பாக இருந்துகிட்டு இருந்த ஒரு கம்பெனியில் அந்த வேலையை விட்டுட்டு சினிமாவுக்கு போய் சேரணும்னு அந்த கடையில் வந்து வேலை சேர்ந்தேன் அதுக்கு பிறகு பாரதி ராஜா என்னால் ரீச் பண்ண முடியல அதான் வந்துலாம் பார்ப்பேன் ஆனால் அவர்கிட்ட இருக்கிற பிஸியில் அவர்கிட்ட பெரிய பெரிய ஆள்லாம் இருப்பாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு தடவை அப்போலாம் நான் சென்னைக்கு வரல அப்போ வந்து நாடோடி தண்டல் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் நான் சென்னைக்கு வரேன் ஆனால் நாடோடி தண்டல் அப்போலாம் அவர் அந்த உரக்கடை ஓனர் வருவார் சித்ரா லட்சுமன் சார் தான் டப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த நாரோடியில் தண்டர் படத்தெல்லாம் என்கிட்ட அங்கே வந்து சொல்லுவார் ஆனால் இல்லை இல்லை உனக்குலாம் நான் ரெப்பு தான் இப்போ அப்போ அந்த கடையில் வந்து சேரல அவர் சொல்லுவார் நான் எப்படியாவது பாரதி ராஜாட்டை சேர்த்து விடுவோம் அப்படின்வார் ஆனால் நம்மளால் அப்போ சேர முடில அதுக்கு பிறகு நான் வந்து பூமணி அப்படின்ட்டு ஒரு ரைட்டர் வந்து ஒரு பெரிய ரைட்டர் அவர் இப்போ அசுரனுடைய கதை அவர் கதை தான் அவர்கிட்ட வந்து அவர் ஒரு கருவாலம் புக்கல்னு ஒரு படம் பண்ணார் நைன்டி நைனில் அதில் சேர்ந்தேன் அடுத்தது முகோரி துறைகிட்ட வந்து சேர்ந்தேன் அடுத்தது தயான்னு ஒரு படம் அதில் இருந்தேன் அடுத்து ஏ வெங்கடேஷ் ஒரு சாக்லேட் ஒர்க் பண்ணேன் இப்படி நிறையா படம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம இயக்குனர் நீங்கள் வந்து சென்னைக்கும் சினிமாவுக்கும் வந்த காரணம் வந்து அவர் வைரமுத்து சார்னு ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தீங்க அதான் நம்ம அந்த பாரதி ராஜா கடையில் ஒரு கடையில் வேலை செஞ்சேன் இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு ஐடியா வந்து தோணிச்சு பாரதி ராஜாவும் வைரமுத்து ஐயாவும் ரொம்ப க்ளோஸு அப்போ பா வைரமுத்து ஐயாவுக்கு நம்ம கடிதம் எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைரமுத்து ஐயாவுக்கு நம்ம கடிதம் எழுதுவோம் அப்போ வந்து அங்கே பாஸ்கரன் என்ன ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து கடிதம் போடுவார் இந்த மாதிரி உங்கள் கடிதம் கிடச்சிது ரொம்ப நல்லா எழுதுறீங்க நீங்கள் கரெக்டான நேரத்தில் நீங்கள் நாங்கள் தெரியப்படுத்துகிறோம் நீங்கள் சென்னைக்கு வரும்போது வாங்க அப்படின்லாம் போடுவார் அவர் அது வந்து அந்த டைமில் நம்மளுக்கு என்னென்னு கேட்டால் ஒரு சின்ன ஆறுதலாக இருக்கும் ஆஹா சென்னைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ரூட் கிடச்சிருச்சு நமக்கு அப்படி அப்புறம் ஒரு ஃபைன் டே வந்து என்னென்னா அவர் கடிதம் போட்டார் நீங்கள் வாங்கன்ட்டு அப்புறம் வந்தோம் அவங்க ஒரு பெரிய உதவி செஞ்சாங்க எனக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல போய் சேருங்கண்ணா ஆனால் எனக்கு என்னென்னா அப்போ அவங்க எடிட்டிங்கில் ஒரு இடத்துல சொல்லி விட்டாங்க ஒரு டைரக்டர்கிட்ட தான் சொன்னாங்க ஐயா ஏ விசி குகநாதன் பேர் மிகப்பெரிய லெஜண்ட் அவர் அவர் வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து வேறு ஒரு தெலுங்கு படம் பண்ணிகிட்டு இருந்ததால் அவர் என்ன சொன்னார் தம்பி தெலுங்கு பசங்க தான் எனக்கு வேணும் ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் நீங்கள் அது வரைக்கும் என்கிட்ட எடிட்டிங் ரூம் ஒன்று இருக்குது அதில் இருங்க நீங்கள் அதுக்கு பிறகு நான் தமிழ் படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒர்க் பண்ணலான்னு நாங்கள் அவங்க அப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு நண்பர் என்னென்னா சொல்லிட்டாரு இல்லைப்பா எடிட்டிங்கில் நீ வந்து உதவி இயக்குனராக வந்துட்டு அஸ்டன் டேரக்டர் சேராமல் நீ எதுக்கு எடிட்டிங் போகிறேன்ட்டார் ஆனால் உண்மையிலுமே கரெக்டாக அங்கே சேர்ந்துருக்கணும் நான் ஏன்னா திரைப்படத்துறையில் எல்லா துறையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது சிறப்பு அது ஆனால் அந்த டைமில் நம்மளுக்கு அந்த அறிவு இல்லாதால் நான் இப்போ சேர முடியல அவர்கிட்ட அதுக்கு பிறகு நானே பரம் போராடி வேறு இடத்துல சேர்ந்துட்டோம் அது வந்து வைரமுத்து ஐயாவுடைய உதவியால் தான் அது எல்லாமே நமக்கு நடந்தது ஆனால் பாருங்கள் அவர் கூட சேர்ந்து இன்னும் நம்மளால் பயணிக்க முடியல சினிமாவினுடைய ஒரு சின்ன சங்கடம் அது நம்ம ஒரு டீமில் இருப்போம் அந்த டீமில் அது இதுன்னு வாங்க இன்னும் அவர் கூட விரைவில் வந்து வைரமுத்து ஐயா கூட நம்ம ஒரு படம் வேலை செய்யணும் பாலு மகேந்திர சார் தான் உங்களுக்கு இன்டெரக்ட் குரு அப்படின்னு சொல்லலாமா சார் அதான் இப்போ நம்ம சினிமாவில் வந்து உதவி இயக்குனராக தேடிட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேரை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்போ குறிப்பாக நம்ம சென்னைக்கு வர்றவும் போது யார் யாரெல்லாம் ரொம்ப பீக்கில் இருக்காங்களோ அல்லது வந்து ஒரு மாஸ்டராக இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட தான் சேரணும்னு எல்லா உதவி இயக்குனர்களுக்கும் ஆசையாக இருக்கும் ஒரு கேமரா ஃபீல்டில் ஒருத்தர் வர வர போகிறாருன்னா அவருக்கு என்னென்னா அப்போ யார் யாரெல்லாம் மாஸ்டராக இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட தான் சேரணும்னு தோணும் அதை மாதிரி எடிட்டிங் இல்லையா அது சாதாரண பேசிக்கான ஒரு விஷயம் அப்படி வந்து பாலு மகேந்திரான்றவர் ஒரு பெரிய மாஸ்டர் சரி அவர் கூட நம்ம அவர்கிட்ட சேரலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பேரை ட்ரை பண்ணுவோம் பாக்யராஜ் கூட பாக்யராஜுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நான் பாலு மகேந்திரா சார்கிட்ட ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இப்படி ட்ரை பண்ணும்போது பாலு மகேந்திரா எங்கெல்லாம் போகிறாரோ நான் காலையில் வாக்கிங் போகிறாருன்னா அவர் பின்னாலேயே போகிறது அவர் திரும்பினார்னா நிற்போம் கேட்கறதுக்கு வந்து ஒரு துணிச்சல் இருக்காது அப்புறம் ஒரு நாள் கேட்போம் போயிட்டு ஒரு நாள் கேட்டேன் நான் சார் இந்த மாதிரி சார்
அதனால் அப்புறம் அங்கேருந்து பார்ப்பேன் கொஞ்சம் கேப் வந்துச்சுன்னா அவர்கிட்டே சொல்லிட்டு போவேன் சார் அந்த டேரக்டர் கூப்பிட்றேன் சார் அவர்கிட்ட போய் ஒர்க் பண்ணுறேன்ட்டு அவங்களும் அனுமதிப்பாங்க போய்ட்டு வாடா சிவா நீ போய்ட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படி நம்ம பண்ணோம் அதுக்கு பிறகு நமக்கு படம் கிடச்சிருச்சு வந்துட்டோம் யோகி படம் வந்துட்டு ஒரு ஆங்கில படத்துடைய தழுவலா சார் ஆமாம் அது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபிலிம் அது அதில் நம்ம செய்த தவறு என்னென்னா அப்போ இருக்கிறத சூழ்நிலைக்கு நம்ம என்னமோ ஒரு ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் அது அது அந்த சூழ்நிலை நம்மளால் முடியல அது தவறு தான் அது அது வந்து அமீர் அண்ணனுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும்னு நினச்சோம் நம்ம ஏன்னா அமீர் அண்ணனுடைய பாடி லாங்குவேஜுக்கு அந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதனால் அதை வந்து நம்ம அந்த கதையை பண்ணணும் அது இங்கே நமக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி அதை பண்ணோம் அது அது அமீர் அண்ணனுக்கு ஒரு சிறந்த நடிகராக ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது அந்த படம் எண்டு வந்து ஒரு ஃபீல்டில் முடிச்சிருக்கணும் படத்தை ஆனால் வந்து அது ஒரு ஆக்ஷனில் நான் முடித்தது என்னுடைய தவறாக நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு குழந்தை நடிச்சிருக்கோம் அந்த அந்த அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து குழந்தையை வச்சு எடுக்கிறதுல ஒரு பெரிய நெருக்கடி என்னென்னா அது வளர்ச்சி அடைகிறது தான் நம்ம வந்து ஒரு குழந்தையை வந்து ஒரு ஆறு மாதம் குழந்தைன்னு கம்மிட் பண்ணிடுவோம் அந்த படம் முடிகிறதுக்கு ஒன்றரை ஒன்றே முக்கால் வருஷம் ஆகிடுச்சு பார்த்தா குழந்தை பெருசாகிடுச்சு அப்போ வந்து அது மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு குழந்தைய நம்ம பிடிக்க வேண்டியிருக்கும் அதே கலரு அதே இதுக்கு இது பண்ண வேண்டியிருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைய வச்சு எடுக்கும்போது என்ன நம்மளுக்கு பிரச்சனை வரும்னா இப்போ அம்மா யாரோ இருப்பாங்க நம்ம வந்து அம்மாவாக இன்னொரு ஆர்டிஸ்டை நம்ம மேட்ச் பண்ணுவோம் அந்த குழந்தை நிற்காது கத்தும் அழும் அது ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம குழந்தைய வந்து முதல்ல அவங்ககிட்ட பழக விடணும் இப்போ அம்மா காலையில் குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தோடனே ஆர்டிஸ்ட்டு குழந்தைய கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த குழந்தைகிட்ட ஆர்டிஸ்ட் வளரணும் இப்போ ஹாலிவுட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்லேயே வச்சுருந்ததாக சொல்லுறாங்க இது நம்ம பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இங்கே அவ்வளோ வசதிகளும் அந்த சூழலையும் நமக்கு இல்லை அதில் காலையில் வந்தவொன்னே அம்மா கையிலேருந்து ஆர்டிஸ்ட் கையில் கொடுக்கணும் குழந்தைய அவங்க அதுக்கு பிறகு அதுக்கிட்ட விளையாண்டு விளையாண்டு இது பண்ணால் தான் நம்ம ஷார்ட்டில் வந்து அது அழாமல் இருக்கும் இது ஒரு ஒரு பயிற்சியாக காலையில் காலையில் அது செய்யணும் அதுக்கு ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டர் விட்டுணும் அவங்க அம்மா பால் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து புட்டி பாலை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் இல்லையா அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது அப்போ தான் வந்து ஷார்ட்டில் அது விளையாடும் அவங்க கூட அமீர் அண்ணன் கூட அந்த குழந்தை அமீர் குழந்தையாக தூக்கிட்டு வந்துடுவார் அமீர் அண்ணன் அமீர் அண்ணன் கூட அந்த குழந்தை விளையாடணும் அப்போ அமீர் அண்ணன் கூட பழகணும் அது இவர் அமீர் அண்ணன் எப்போதுமே என்னென்னா வந்து கொஞ்சம் அப்படி ஸ்ட்ரஃப்பாகவே இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட எங்க அன்பாக பழகுனாலே எங்க அதை நம்ம தாங்க செய்யணும் அப்படின்னு வாரு இந்த மாதிரியான சூழ்நிலாம் அதில் கொஞ்சம் ஒரு நெருக்கடி இருந்தது அதுக்கு பிறகு வந்து குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி அதுக்கு அதனால் வந்து ஒரு மூ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை குழந்தை வளர்ந்துருது சரசரன்னு வளர்ந்துருது குழந்தை அதனால் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதில் மூணு குழந்தைய யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம அதை மாதிரி பாம்பு ஒரு பாம்பு வந்து அந்த குழந்தை தூ அந்த கூடை இருக்கும் அந்த கூடையில் விழுந்துடுற மாதிரி இருந்தது அந்த பாம்பு மூணு பாம்பு யூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா அதாவது அது ஒரு மரத்து மேலே அந்த பாம்பு வந்து கீழே இறங்கி அந்த கூடையில் விழுணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ என்னென்னா நல்ல பாம்புக்கு மேலே இருந்து வர தெரியாது அது சார பாம்பு தான் மேலே வருதுன்றாரு அந்த ட்ரெயினரு அனிமல் ட்ரெயினரு அப்போ வந்து சார பாம்பை நம்ம வச்சு அந்த குச்சியில் வர வைக்கணும் அதுக்கு பிறகு நல்ல பாம்பை கட் இது பண்ணி கீழே விழ வைக்கணும் அதே மாதிரி அவர் என்ன சொல்கிறாரு சார் பாம்பு மேலேருந்து தொப்புன்னு விழுந்தால் இதையும் வெடிச்சிடும் சார்ன்றாரு அடுத்தது குழந்தையுடைய பெற்றோர்கள் பாம்பு வந்து குழந்த மேலே விழுதுன்னா அவங்களுக்கு பயம் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து அந்த விழுந்து அந்த குழந்தைய சுற்றிக்கணும் அந்த நெருக்கடி இருக்குது அப்போ என்ன பாம்புக்கு வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் போடுவோம் அது நம்மளுக்கு பாவமாக இருக்கும் அது இப்போ அது வா வாய இது பண்ணி ஏன்னா எதை கடிச்சிடுவோம் கடிக்காதுன்றாரு அவர் ஆனால் குழந்தைக்கு உள்ளவங்களும் பயிடுறாங்க நமக்கும் நெ பயமாக இருக்குது உளுந்து எதை கத்திட்டு கடிச்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரியான நெருக்கடி இருந்து அந்த சீன் எடுக்கும்போது எல்லாத்துக்குமே டென்ஷனு அதான் சொன்னோமே படத்தில் ஒரு பாம்பு தான் அது மூணு பாம்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த மாதிரி அனிமலையும் குழந்தையும் வச்சு நம்ம எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதில் கஷ்டமாக இருந்தது மற்றபடி அந்த படம் வந்து எல்லோரும் நம்மளை பாராட்டுற படம் தான் அது சீடனுக்கும் வெள்ளையனுக்கும் ஏன் சார் இவ்வளோ கேப் உண்மையிலுமே என்னென்னா நல்லது நடந்தால் அதுக்கும் நம்ம தான் காரணம் இந்த மாதிரியான கேப் இருக்கும் நம்ம தான் காரணம் முழுக்க முழுக்க காரணம் நம்மளுடைய சோமரித்தனமும் தேடாததாக தான் காரணம் வேறு எந்த காரணமும் கிடையாது ஆனால் இந்த இன்பெண்டிவில் நான் நிறையா ஒரு பத்து ஏக்கனர்கள்ட்ட நான் ஒர்க் பண்ணேன் நான் பயணிச்சுட்டு இருந்தேன் அது வந்து என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக ரொம்ப பயன்பட்டுச்சு ரொம்ப எனக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அது வந்து ஏன்னா நான் ஒரு இயக்குனர் ஆன பி
முடியும் போது அது எப்போ ரிலீஸ் என்னன்றது நடிகர் மாறின வட சென்னை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு என்னன்னு கேட்டால் இப்போ நண்பர்கள் வந்து வட்டாரங்களில் நம்ம பழகிறோம் இல்லையா பேசுகிறோம் இல்லையா அவங்க கூட பயணிக்கும் போது ஒரு எதேச்சா இருந்து பண்ணுறது தான் அப்படி தேடுவாங்க ஓ அந்த கேரக்டருக்கு அமைய மாட்டியா சரி சரி சிவாவை கூப்பிடுப்பா அதை நடிக்க வச்சிடலாம் அப்படின்ற அமைய தான் அது அது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பழக்க வழக்கத்தில் இருக்கும்போது அப்படி சும்மா அமைஞ்சிடுறதா தானே ஒழியா நிறைய இன்னும் சொல்ல போனால் நிறையா பேர் சினிமாவுக்கு இருபது வருஷம் அலையிறவங்களாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருக்கும் நம்ம ஒரு சரியான டீமுக்குள்ளே இருக்கிறதால அப்படி ஒரு ஆப் வாய்ப்பு அமைஞ்சிடும் அதை அப்படியே பயணிக்கிறோம் நம்ம எனக்கு வந்து அதான் எனக்கு வந்து பெரிய வித்தியாசம்லாம் இருக்காது நம்ம எப்போதும் நீங்கள் இப்படியே மாறி நடிங்க அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு நெருக்கடியாக இருக்கும் நீங்கள் எப்படி வரீங்களோ அப்படியே வந்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுல நம்மளுக்கு ஒன்றும் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் தனுஷ் சார் வேறு ஒரு படத்தில் நம்ம நடித்தேன் நான் ஆனால் நான் அவர் தனுஷு கூட பயணிக்கும் போது அவர் என்ன ஆகணும்னா நிறைய வேலை எனக்கு இருக்கும் நான் ஃப்ரேம்லேயே நின்றுட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு படத்தை அந்த படம் சொல்லக்கூடாது நான் அதில் நடித்து கொஞ்ச நாள் நடிச்சுக்கிட்டு தான் ஏங்க உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் நடிக்கலாம் வாங்க நான் வேலையாக பாருங்கள் அப்படின்ட்டு அசுரனில் என்ன ரோல் சார் பண்ணுறீங்க அசுரனில் அது வந்து ஒரு இயக்குனர் தான் சொல்லணும் நம்ம சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் ஒரு 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 நமக்கு இருக்கிற ஒரு சுதந்திரம் சொல்கிறோம் தலுங்க சாருக்கு ஒரு அண்ணனா ஒரு கேரக்டர் விஜய் அஜித் இப்படி இரும் பெரும் நட்சத்திரங்களோட பணியாற்றின அனுபவம் இது நான் வந்து அதான் இப்போ நான் எனக்கு வந்து அஜித் சார் வந்து வாலி செய்யலேருந்து எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இப்போ வாலி படம் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது தான் நான் அடுத்தது முகவரின்ற படத்துக்கு நான் கோ டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் அது துரை சார் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தார் நிலிகாட் சக்கரவர்த்தி சார் பண்ணியிருந்தார் வாலி ஒரு ரூமில் டிஸ்கஷனில் இருப்பாங்க நாங்கள் ஒரு பக்கம் இருப்போம் விஜய் சூர்யா சார் ஏறக்குறைய முடிச்சுட்டார் அந்த படத்தை நம்ம ஒரு தான் அப்பேருந்தே நமக்கு இப்போ அஜித் சார் ரொம்ப நல்ல பழக்கம் எனக்கு முகோரி வந்து ஆரம்பித்து போயிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு மூணு விஷயம் அதில் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து அஜித் சார் வந்து எந்த ஒரு வித்தியாசமும் பார்க்காத ஒரு மனுஷர் எல்லாருக்கூடையும் சகஜமாக பழகார் நான் அதை நிறைய இன்டர்வியூவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வைப்பார் நம்மளை காலையில் வந்தோடனே எல்லாத்தையும் விஷ் பண்ணிட்டு தான் போவார் அவர் ஒரு பெரிய ஆச்சரியப்படுத்துவார் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்கப்பே அவர் போட மாட்டார் அவர் சார் ரெடின்னா அவர் மூஞ்சை கழிவிட்டு அப்படி தொடச்சிட்டு வரண்டான்னு வந்துடுவார் வேறு எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்கப்பே போட ஆர்டிஸ்ட் அவர் நான் படம் அந்த படம் ஒரு அறுபது நாள் ஒர்க் பண்ணோம் அறுபது நாளில் ஒரு நாள் கூட அவர் மேக்கப் பண்ணதே கிடையாது அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் இப்போ அந்த பழக்கம் இருக்கான்னு தெரியல டீயில் தண்ணி ஊற்றி கொடுப்பார் டீயில் தண்ணி ஊற்றி கொடுப்பார் இப்போ அதாவது லீக் அதாவது அதை இன்னும் டைல்யூட் பண்ணி கொடுப்பார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சிது அடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்சு அவரும் ஒரு சிங்கிள் டேக் ஆர்டிஸ்ட் தான் ரொம்ப இது பண்ணுவார் ரொம்ப எல்லோரும் கூட சகஜமாக மனுஷர் அடுத்தது வந்து நான் சிட்டிசனும் ஒர்க் பண்ணேன் ஆனால் சிட்டிசன் வந்து என்னால் ஷூட்டிங் போக முடில நான் வந்து டிஸ்கஷன் ஷூட்டிங் ஒரு நாலு நாளைக்கு முடி வேறு படம் எனக்கு ஒரு நண்பர் ஆரம்பிக்கிற படமாக இருந்தது அதனால் அந்த படத்தை நான் போக வேண்டியதாகிடுச்சு இது வந்து அவர் கூட இருந்த பயணிப்பு விஜய் சார்னால் அவர் கூட ஒரு நான் வந்து இன்டர்வியூ ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் விஜய் சாருடன் ஒரு நாள் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் அதில் இடையில் கூட ஒரு ஒரு சொன்னேன் அவர் இப்போ அரசியலில் பரபரப்பாக இருக்கார் இயக்கம்லாம் அதில் பரபரப்பாக இருக்கார் அவர்கிட்ட அப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச அரசியல் தலைவர்கள்னு கேட்டேன் நான் அப்போ அவர் சொன்னார் இந்தியாவில் வந்து காமராஜரும் உலக தலைவர்கள் ஹிட்லரையும் சொன்னார் ஆமாம் அப்போ சொன்னார் ரொம்ப பெரிய ஆப்போசிட்டான ரெண்டு பேரை பற்றி சொன்னார் அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச காரணம் என்னவாக இருக்கணும்னா காமராஜர் வந்து அணைக்கட்டு பள்ளிக்கூடங்கள் இது ரொம்ப நிறையா நமக்கு பண்ணவர் ஹிட்லர் பார்த்திங்கன்னா நாட்டு இப்போ நாட்டுப்பற்று அவரை மாதிரி இருக்க முடியாது உலகமே வந்து தாய்நாடுன்னும்போது ஹிட்லர் மட்டும்தான் தந்தை நாடுனார் ஜெர்மனி ஏன்னா ஜெர்மனிகிட்ட அடிமை ஆகுண்டா இந்த உலகம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டவர் அப்படி ஒரு நாட்டுப்பற்று ஒரு மிக்கவர் அவருடைய குறைகள் நிறையா இருக்குது ஆனால் அதுவாக இருக்கலாம் நாட்டுப்பற்றுக்காக இவரையும் நல்லது செய்கிறதுக்காக காமராஜரையும் சொல்லியிருக்கலாம் அவர் இல்லையா இருந்தாரு அடுத்து அவர் கூட பயணிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பகவதின்னு ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணுற சூழ்நிலை இருந்தது எனக்கு ஏ வெங்கையா சாருடைய சாக்லேட்டு பேருக்கு பகவதி பகவதி டிஸ்கஷனும் நான் இருந்தேன் நான் அப்புறம் அந்த பாதையிலே எனக்கு திருடாதி அடி கிடச்சிருச்சு அப்புறம் நான் வெங்கையா சார்கிட்ட சொல்லிட்டு சார் எனக்கு படம் கிடச்சிருச்சு சார் ஆக்சுவலாக என்னென்னா பகவதிக்கு முன்னாடி அந்த கிருஷ்ணகாந்த் சார் ப கம்பெனியில் தான் வெங்கடேஷ் சார் படம் பண்ணுறதா இருந்தது நான் அதுக்காக நான் வந்து